长剑十里无。无法用神念探查，一会儿上去小心些。嗯、如此温热，难不成里面有地底熔岩？说不定圣药就在里面。我先进，你们两个留意后方。蕴含音律攻击，感觉不太像，但的确对神魂有影响。既然进不去，还是继续往上走吧。二级圣兽，我从此地主。灼伤。好生厉害
，再厉害也会有破绽。本王到此，只为寻圣药，还请阁下让开。哪也不参，本少这就将你们排除入里。对付他！只怕你没这个本事。太早了。休息一会儿就好。怎么突然地震了这里是《侠影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哎呦喂，这杨少爷还没出这道门。启禀主任，事情已办妥。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九泉风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！